ഇനി ചില മറ്റ് വഴികളിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പീഡകർ ഇസ്ലാമിനകത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആകുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയുകയാണ് നിഷ്പക്ഷം നിലപാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുക്കാൽ നിലപാട് പറയുന്ന നമ്മളുടെ അനിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തെ പ്രതികരി പ്രതികരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കുന്നു അതിൽ വളരെ സ്ഫോടനാത്മകമായ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ് അറിയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ലിയാക്കത്തിൻ്റെ ചാനലിൽ വരുന്നു എന്ന് അറിയുന്നു ഏതായാലും അതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് സ്ക്രീൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ അദ്ദേഹം മുക്കി എന്നാണ് അറിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുക്കിയത് കാരണം ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി അനിൽ മുഹമ്മദ് ഈ ഉസ്താദുമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും പോക്സോ കേസിൽ അകപ്പെട്ടതുമായ വിഷയത്തെ മുൻനിർത്തി നിശ്ചിതമായ വിമർശനം അവർക്കെതിരെ നടത്തുന്നു അതിൽ കമൻറ്റിൽ അനിൽ മുഹമ്മദിനെതിരെ തെറിവിളി വരുന്നു ആരാണ് തെറിവിളിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ഉമ്മത്ത് ഇവിടുത്തെ ഓരോ വിശ്വാസിയും ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവരാണ് ഇതുപോലെ അനിൽ മുഹമ്മദിനെ തെറിവിളിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നത് അവസാനം അവിടെ വീഡിയോ മുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ പീഡകരോടൊപ്പമാണോ അതോ പീഡകരെ പിടിക്കണം എന്ന് ബാധിക്കുന്നവരോടൊപ്പമാണോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിയ വിശ്വാസികളെ എന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് ഏതായാലും ഇവിടെ അനിൽ മുഹമ്മദ് തൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഇനി ഓരോ ഉസ്താദുമാർ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ നടത്തിയ പ്രസ് മീറ്റിൽ നമ്മൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് അതിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പറയുകയുണ്ടായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് പോകാം measures to stop sexual abuses at madrasas implement online classes for madrasas to prevent such incidents idana onnavatha aavashyam online mode like maaruga ennallathu prohibit the practice of residential madrasas for children below the age of 18 18 vayasinu thaayulla kuttigalade thamasichittulla madapadanam adu nirodhikkuga ennalladan enforce the appointment of female teachers in madrasas for children below the age of 18 study പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വേണ്ടതാണ് മിനിമം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും വനിതാ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ടി സി സി ടി വി ക്യാമറാസ് ഇൻ ഓൾ മദ്രസാസ് ആൻഡ് റിലീജിയസ് സ്കൂൾസ് ഇതുപോലെയുള്ള മദ്രസകളിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ഈ സി സി ടി വി ക്യാമറകളെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കുക പ്രൊവൈഡ് എ ലൈഫ് സ്ട്രീം ഫെസിലിറ്റി ഫോർ ഗാർഡിയൻസ് ടു മോണിറ്റർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ മദ്രസാസ് അതുവഴി അവർക്ക് ലൈഫ് സ്ട്രീമിലൂടെ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുക ബാൻ ഈവനിങ് ക്ലാസ്സസ് ഇൻ മദ്രസാസ് ആഫ്റ്റർ സിക്സ് പി എം ആറ് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു പരിപാടിയും കലാപരിപാടിയും മദ്രസകളിൽ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല പഠനം ഉൾപ്പെടെ കണ്ടക്ട് പീരിയോഡിക് ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസ് ഇൻ മദ്രസാസ് ഇൻ ഓൾ മദ്രസാസ് ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസ് മദ്രസകളിൽ കയറി ഇറങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിൽ ചെന്നു അവിടെ ഈ തരത്തിൽ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിയപ്പോൾ വിവരം പുറത്തു വന്നതുപോലെ ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു ഇവിടെ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള മദ്രസകളിൽ ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങിയാൽ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ കഥകൾ പുറത്തു വരും ഇസ്ലാമിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മദ്രസകളുടെ അകത്ത് നിന്ന് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഗുണ്ടകൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കണ്ടറിയുക തന്നെ വേണം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ടോൾ ഫ്രീ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ബോക്സസ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ടു കോണ്ടാക്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി കൺസേൺസ് അബൌട്ട് ദ അബ്യൂസസ് ഓർ എനി സച്ച് ഇവൻറ്റ് അതായത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ബോക്സ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ വെറുതെ പേര് പോലും എഴുതാതെ ഒരു ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് എം എസ് അയക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കണ്ടക്ട് ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക്സ് ഓൺ ഓൾ ടീച്ചേഴ്സ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ മദ്രസാസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് നിർബന്ധമാക്കുക മദ്രസയിൽ ടീച്ചർമാരെ നിയമിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് എല്ലാ മേഖലയിലും ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് അത് മദ്രസയിൽ മാത്രമല്ല പക്ഷെ മദ്രസയിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങേണ്ട ഒരു സംഭവമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അതായത് ക്രൈം അഗെയിൻസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണോ അല്ലയോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റെക്കോർഡ് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ കൃത്യമായ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തി അതിൽ അതിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഈ ചൈൽഡ് ഒഫൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയറൻസ് അത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതുപോലെ ഉസ്താദുമാരെ നിയമിക്കുന
ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അനിൽ മുഹമ്മദും അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും പക്ഷേ മൂപ്പര് പോസ്റ്റ് മുക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം ഇതിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ഇതിൽ ഏതാണ് വേണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പീഡകരോടൊപ്പമാണോ ഇതിൽ ഓരോ കാര്യവും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തടയപ്പെടുന്നത് പീഡനമാണ് പീഡനമാണ് തടയപ്പെടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനു നിങ്ങൾ ഇതിനെ എതിർക്കണം എന്തിന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അവരുടെ വീഡിയോ മുക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കണം മുക്കാൽ നിലപാട് പറയുന്ന ആളെ മുക്കൽ നിലപാടുകാരനാക്കി മാറ്റിയത് എന്തിന് എന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നില നിങ്ങൾ പരിങ്ങലിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ പീഡകരായി തന്നെ മാറുന്നു നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന റോൾ പീഡകരുടെ റോള് തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഈ വിഷയം ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഈ മദ്രസയിൽ ഉള്ള അധ്യാപകരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഓർഡർ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇറക്കി അത് കാസർഗോഡാണ് ഇറക്കിയത് മദ്രസ അധ്യാപകരുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കണം വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ നടപടി വിവാദ ഉത്തരവുമായി കാസർഗോഡ് പോലീസ് അതായത് ഉത്തരവ് ഇറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് വിവാദ ഉത്തരവ് എന്നാണ് അതിന് പേര് പോലും ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ഉത്തരവ് പോലും ഇറക്കാനുള്ള അവകാശം ഇവിടെ ഇല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് താങ്കളുടെ മതപാഠശാലയിലെ അധ്യാപകരായി നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നവരുടെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരുടെയും പൂർവ്വകാല ക്രിമിനൽ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലവും പരിശോധിച്ച് മാത്രമേ നിയമിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന കാര്യം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു സ്ഥാപനത്തിൽ അത്തരം ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ജീവനക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്രയും വേഗമായതിൻ്റെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഏത് ഐ ടി മേഖലയിലടക്കം നമ്മളൊരു ജോലിക്ക് കയറുമ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നടത്തുന്ന നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടത്തേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് മദ്രസയിൽ നടക്കുമ്പോൾ അത് ഹറാമാണ് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികൾ ഇല്ലാതെ ആക്കിയതും ഏതുപോലെ അത് ഉടനെ അത് വലിയ പ്രശ്നമായി വിവാദ ഉത്തരവ് എന്ന് പേരിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ അത് ഇറക്കിയത് അത് വിവാദമായി അത് വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ നടപടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമൊക്കെ അവിടെ എടുത്ത് വലിയ പ്രശ്നമാക്കി മുസ്ലിം വേട്ട എന്ന് പറയുന്നു എസ് ഡി പി സുഡാപ്പികൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു അവസാനം എന്തായി അത് പിൻവലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ എത്തി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ മദ്രസ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കണമെന്ന നോട്ടീസ് പിൻവലിച്ചെന്ന് പോലീസ് അത് പിൻവലിച്ചു അത് ആ സംഭവം അവിടെ മരവിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് വന്നത് ഇത് ഇതിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുന്ന കാര്യം വയനാട് ജില്ലയിൽ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു ഉത്തരവ് പ്ര പുറപ്പെടുവിച്ചു അവിടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കാൻ അതും ഇതേപോലെ സുഡാപ്പികൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഗുണ്ടകൾ ഉമ്മത്ത് തന്നെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് അത് അവിടെ മരവിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് വീണ്ടും നിങ്ങൾ പീഡകരുടെ ഒപ്പമാണോ അതോ പീഡകർക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നവരുടെ ഒപ്പമാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ എന്തിന് എതിർത്തു നിങ്ങൾ ഇതിനെ എന്തിന് അവിടെ മരവിപ്പിച്ചു എന്തിന് കണക്കെടുക്കുന്നത് സ്ഥാപനങ്ങളെ കണക്കെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിന് മരവിപ്പിച്ചു ഇവിടെ മദ്രസകളിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറ വെക്കുന്നതോ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏത് തരം ഒരു മുന്നേറ്റം എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു ഒരു ഫോർവേഡായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ എന്തിന് തടയുന്നു നിങ്ങൾ അത് തടയുന്നത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് പീഡനം കൂടുതൽ സുഗമമാകുന്നു എന്നല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പീഡകരോടൊപ്പം എന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്തെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കേണ്ടി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇത് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു അവസാന ഉപദേശം തരാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉസ്താദിനെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹദീസും കണ്ടിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം മുങ്ങിക്കൊളിച്ച് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം പോത്ത് ബിരിയാണി കഴിക്കാം ഉസ്താദിലേക്ക് പോകുന്നു മദ്രസായ മദ്രസകളൊക്കെ പിടിക്കപ്പെടുന്ന വലിയ വലിയ തഹസീലുള്ള മൂല്യന്മാര് പതിനെട്ട് കൊല്ലാ തടവ് കാര്യം എന്താ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലൈംഗിക ആഭാസങ്ങൾ
പള്ളി കാണുമ്പോ ബഹുമാനമല്ലേ സാധാരണക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ പള്ളി കാണുമ്പോ ആദരവല്ലേ സാധാരണക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ പള്ളി കാണുമ്പോ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഭൂമിയിലെ ആരാണെന്ന ചിന്തയല്ലേ സാധാരണക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ അത് കാണുമ്പോ ഇവിടെ പാരക്കാളെ നമുക്ക് പറ്റണത് നോക്കുന്ന ചിന്ത ഒരു സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സമൂഹം നിബദിക്കുകയും അവരൊക്കെ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ വലിയ നേതാക്കന്മാരാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദാരുണമായ രംഗത്തോട് സമരം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് പുത്തുപുത്തമാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അവരെ ഹൃദയത്തെ നന്നാക്കണം അവരെ ആട്ടിയോടിക്കല്ല പൊന്നു ഹബീബന്മാരെ അപ്പണി ശരിയല്ല മാറണ്ടേ മദ്രസങ്ങൾ നടത്തിക്കോളി ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കണം ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കണം ഫിത്ത് പഠിപ്പിക്കണം സുന്നത്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം ഈമാൻ ഹൃദയത്തിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കൽ അങ്ങനെ നടക്കും പുറത്ത് പടക്കൽ വേറെ നടക്കും നമ്മുടെ പ്രഭാഷണ വേദികളിൽ ഇപ്പൊ വ്യഭിചാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയല്ല വ്യഭിചാരം പാടില്ലാത്തതാണ് വയറ് കേക്കലുണ്ടപ്പോ കാരണം എന്താ വ്യഭിചാരം പാടില്ലാത്തതാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ സംസർഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വികൃതമായ ഏർപ്പാട് അനുവാദമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാട് അനുവദനീയമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാട് അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസംഗം വയല് അതൊക്കെ പണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രസംഗിച്ച ബേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നിർത്ത് തീർത്ത് കയറി അല്ലേ 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 നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മലിനമായില്ലേ സമുദായത്തിന്റെ ഗാത്രം മലീമസമായില്ലേ ഉമ്മത്തിന്റെ ശീലം അപകടകരമായ രംഗവേദിക്കല്ലേ ഈ നേതൃത്വം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നേതാവിനോട് കോളേജിൽ നടക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് രക്ഷിതാവ് പറയാണ് എന്റെ കുട്ടിക്കിവിടെ അന്തി ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കണില്ല ഉസ്താദുമാരും കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതൊക്കെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ സ്വാഭാവികമാണ് ഓന്റെ ചോട്ടാണി കുറ്റിക്കല്ല പൊട്ടിക്കണ്ടി എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ തിന്മക്കെതിരായിട്ട് നിലക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഉജ്ജ്വല വ്യക്തിത്വമായി വളർന്നു വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ശിശുപ്രായത്തിൽ കൊണ്ടാക്കി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് പ്രതീക്ഷാ നിർഭരവുമായി നിർഭരമായ മനസ്സുമായി കുഞ്ഞു പൈതങ്ങളുടെ കരം പിടിച്ചിട്ട് നടന്നടുത്ത പാവപ്പെട്ട രക്ഷിതാവ് വ്യസനിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടുകൂടെ പവിത്രമായ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാക്കിയ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മാലിന്യത്തിന്റെ ആധിക്യത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയപ്പോ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ സ്വാഭാവികമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളി എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അധാർമ്മികതയുടെ കൂടാര പൂജകരായ ഒരു ജനതയെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അതിതീക്ഷ്ണവും നീചവും നികൃഷ്ടവുമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാനാണ് പണ്ഡിത സഭകളുടെ നേതൃതലങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമുക്ക് എന്തിന് ആധ്യാത്മിക രംഗത്ത് അങ്ങനെ ഒരു നേതൃത്വത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്തിന് ആലോചിക്കാം ഇനി ഉസ്താക്കന്മാരോടൊക്കെ പള്ളിക്കെന്ന് വയലറാൻ പറയും മാലിന്യത്തെ കാലിനോട് വയലറാൻ പറയും വ്യഭിചാരത്തിനെതിരെ ഒന്ന് പറയട്ടെ സ്വവർഗ സംഭോഗത്തിനെതിരെ ആൺകുട്ടികളുമായി സംലയത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പ്രസംഗം പള്ളിക്കെന്നാണ് നടക്കുമ്പോ ജമായത്ത് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജുമായത്ത് കൂടാൻ വേണ്ടി വന്ന കുട്ടികളൊക്കെ കീപ്പട് അറിയാതെ കളി നമ്മളോട് വേണോ ഇത് ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ മാനിലേക്ക് അപ്പോ ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാനൊന്നും പറയേണ്ടി വരും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏതായാലും ഈ വിഷയം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉസ്താദ് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും ഉസ്താദുമാരുടെ ഇടയിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നും ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളോടൊന്നും നമുക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നിയമം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് അക്രമത്തിൻ്റെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്ന പരിപാടി അതൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ വഴി എന്നിരിക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നിയമവാഴ്ച അതിലെയാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ വഴി എന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും തല്ലി കൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചാൽ ഈ വിഷയം അത് വിശ്വാസികളിലേക്ക് നമ്മളെത്തിക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഴി പറ
പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ അകത്തുള്ള ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മതിയാവാതെ വരും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു ഒരു ഹദീസും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പല ഹദീസുകളുണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു കുറവ് ഇവിടെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ കുഴപ്പം പടച്ചോൻ അപ്പുറത്ത് നിങ്ങളത് ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കും അങ്ങ് മരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വേറൊരു ഹദീസ് ഇഫ് എനി വൺ ഡിസ്ക്രൈസസ് ഇസ് ബ്രദർ ഫോർ എ സിൻ ഹി വിൽ നോട്ട് ഡൈ ബിഫോർ കമ്മിറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഹിംസെൽഫ് ഇതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരാൾ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തത് അത് ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളൊരു ഉസ്താദിനെ ഇവിടെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ അവരെ കളിയാക്കിയാൽ അതേ കുറ്റം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ മരിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടേ ഞാൻ മരിക്കൂ എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇമ്മാതിരി സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാമിനകത്തുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിശ്വാസി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എതിരെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതറിയുന്ന ആളുകൾ ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ ഇവർ മെനക്കെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതം ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പീഡകരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇങ്ങനെയുള്ള അധ്യാപനങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള ഒരു കാരണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പീഡകരോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ കൂടുതലും നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവൻ പീഡകരാണ് എന്ന് പോലും പറയാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റം വരണമെന്നും ഇത് ശരിയല്ല എന്നും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ പരിശോധിച്ച് അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ തയ്യാറാവുക എന്നതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കേസ് കേസിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതിൽ എന്താണ് അവരെ ഇങ്ങനെ ക്രൂശിക്കുന്നത് അവർ സാധുക്കളായിട്ടുള്ള പാവം പിടിച്ച ഉസ്താദ്മാരേക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള കാപാലികന്മാർക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയേണ്ടി വരുന്നു